ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് നമ്മളിന്നൊരു കിഡിൽ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുട്ടമാല മുട്ടമാല കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ താറാവ് മുട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് ആറ് താറാവ് മുട്ടയായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കാം മഞ്ഞ മാറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു അരിപ്പയിലാക്കിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം മഞ്ഞയുടെ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അരിപ്പയിലാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ മുട്ടയും മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേറെ ആക്കിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതാണ് മഞ്ഞയുടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാട ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് കളയാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ലാനി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കിലോ പഞ്ചസാര ഇടാം കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ലാന് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് അര കിലോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് അത് നലിയാനായിട്ട് വെക്കാം പഞ്ചസാര ലാനി അവിടെ ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നാണത്തപ്പ് റെഡിയാക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി വാനില എസൻസ് ഇവയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അലയിച്ചെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുട്ടയിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് അടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും വാനില എസൻസ് രണ്ട് തുള്ളി മതിയാവും അതൊരു മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ ഇട്ടാലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ വാനില എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റീമറിൽ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിന് നമ്മൾ നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റീമറിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവേണ്ടി വരും ായനി നമ്മൾ കുറുകാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ലായനി തന്നെ കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പഞ്ചസാരയുടെ അഴുക്കൊക്കെ വന്നൊരു മോശം കളറായിരിക്കും ഇതപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര അഴുക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വൈറ്റ് നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയിലെ കുറുകെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അതുണ്ടാവും രണ്ട് ഹോളുള്ള ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാല പോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ ഇതുപോലെ നൊര അല്ലെങ്കിൽ പത പൊന്തി വരുമ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാല ശരിയായി വരില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക മാല വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്കത് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അട്ടി അട്ടിയായി വന്നതൊരു കട്ടയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ പിന്നാണത്തപ്പം മറ്റേ അടുപ്പിൽ വേവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതുപോലെ ഇതുണ്ടോ പൊങ്ങി വന്നില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കോരിയെടുക്കാം അത് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരല്പം വെള്ളം തൂവി കൊടുത്തിട്ട് വേണം കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആ പതയൊക്കെ ഒന്ന് അട
ഇതുപോലെ എല്ലാ മഞ്ഞയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റി ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാം കോരി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട കൂടിയിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നല്ല ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മലയായിട്ട് അതങ്ങ് കിട്ടും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള പണിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ എന്താ മാലയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച പിഞ്ഞാണത്തപ്പം കൂടി നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പിഞ്ഞാണ തപ്പ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നമുക്കത് കുത്തി നോക്കാം ഫോർക്കിലൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിഞ്ഞാണത്തപ്പം അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടമാലയും പിന്നാണത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുട്ട പാൽ പാൽപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ താറാവ് മുട്ട കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സാരില്ല കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കമൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്